ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಕೆ ಇ ಎ ನಡೆಸುವಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದಿರ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕೂಡ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋನ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಕೆ ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ನ ವಿಸ್ತೃತ ರೂಪ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ಅಸಿಂಕ್ರೋನಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಆಡಿಯೋ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಲಿಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಅಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಲಿಂಕ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದೇ ತರಹನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ತುಂಬಾ ತುಂಬ ಟಫ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಐ ಪಿ ವಿಳಾಸವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ಬೈಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಏಟ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಹನ್ನೆರಡು ಬೈಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಫೋರ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಓಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐ ಪಿ ವಿಳಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲವು ಈ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಬಂದು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯಾವ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಈ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಖಾಂತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎನ್ನುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಇನ್ನು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಎನ್ನುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫಿನ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಈ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಷರತ್ತು ಬದ್ಧ ಸಂವಿನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂವಿನ್ಯಾಸ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐದರಿಂದ ಆರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನ ಪೂರ್ತಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಂ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಕೀ ಸಂಯೋಜನೆ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿ ಟಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದಾದ ನಂತರ ಅದ್ರ
ನೈನ್ ಒಂಬತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೌಂಡ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಝೀರೋ ಕಮ ಝೀರೋ ಸೂತ್ರವು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಬೆಲೆ ಏನು ಒಂಬತ್ತು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಾಗಿದೆ ಇದು ಬಂದು ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿರುವಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎ ಒನ್ ಎ ಟು ಎ ತ್ರೀ ಬಿ ಒನ್ ಬಿ ಟು ಮತ್ತು ಬಿ ತ್ರೀ ಘಟಕಾಂಶಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಬಳಸುವ ಸೂತ್ರ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎ ಒನ್ ಈಸ್ಟು ಬಿ ತ್ರೀ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಬಂದು ಹಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾವು ತೊಗೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ನೀನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇಸಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಕ್ಶೀಟನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಕೀಲಿ ಸಮೂಹ ಯಾವುದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ಓಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಫ್ ಲೆವೆನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕೀಲಿಗಳು ಎಫ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಟೂ ಎಫ್ ತ್ರೀ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೀಲಿಯನ್ನು ಅದಮಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಕೀಲಿಯನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡಲು ಅಂದರೆ ಎರೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮರೆ ಮಾಡಲು ಅಂದರೆ ಎರೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಪ್ಲಸ್ ನೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಲೋಗೋಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅನ್ಸರ್ ಬಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಟ್ಟಿಯ ಹಾಗೂ ಬುಲೆಟ್ಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುವ ನೋಟವನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ ಎನ್ನುವರು ಅನ್ಸರ್ ಬಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಅನ್ನುವರು ಓಕೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಡಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಸೂತ್ರವು ಏನು ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಿ ಡಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಏನು ಏನು ಎಮ್ ಒಂದು ಎಮ್ ಎಸ್ ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲೋ ಅದ್ರ ಬೆಳಕೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಓಕೆ ದಾಖಲೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆಗಡೆ
ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಟ್ಟು ಸಾಲುಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಅರವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತ ಆರು ನೋಡಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆವೆನ್ನಿಂದ ಏಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕೀಗಳು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಆಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟ್ ಬಟನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಟರ್ನ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಅತಿ ವೇಗದ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶೆ ಇಸ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ ಓಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿನ ಅತಿ ವೇಗದ ಸ್ಮರಣೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶೆ ಓಕೆ ಬಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಬಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ರಾಮ್ ಆರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಓಕೆ ರಾಮು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಎರಡು ಆಗುತ್ತೆ ರಾಮ್ ಆರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಾರಂ ವೇರ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೋಮ್ ರ್ಯಾಮ್ ಕ್ಯಾಶೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ರೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಾರಂ ವೇರ್ ಇರ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೆಮೊರಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಮಯ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೆಮೊರಿ ಸೆಮಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಮೆಮೊರಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಮೊರಿ ಬೇಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟೈಮ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಶೆ ಬಂದು ಮೆಮೊರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೇನಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶದ ಸಮಯ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಓಕೆ ಏಳು ಬಿಟ್ ಅಲ್ಪ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೋಡ್ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಏಳು ಬಿಟ್ ಅಲ್ಪ ನ್ಯೂಮರಿಕ್ ಕೋಡ್ ಯಾವುದು ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಐ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಐ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಐ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ನಡೆಸಿದ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೀರೀಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಓದುವನು ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆ ಇ ಎ ನಡೆಸಿರುವಂಥದ್ದೇ ನಾವು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ತುಂಬ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ತರ್ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜಾಬ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಯಾರು ಕೆ ಇ ಎ ಮತ್ತು ಸಿ ಟಿ ಐ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ವರ್ಷ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸಿ ಅಂತ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜ